Друзья, всем привет! Вы на канале JW Оргия. И в этом ролике мы с Иной хотим разобрать, ну не стих на день, как обычно, а праздник на день. Потому что наши любимые, любимые иеговисты, руководители, вернее, это секты свидетелей иеговы, на своем сайте выставили вот такую, значит, такую статью. Не знаю, они, наверное, уже отметили этот праздник. И очень интересно почитать. Эту статью, а статья касается Рождества. Вот они всеми силами хотят этой статьей показать всем своим иеговистам и людям, чтобы мы, значит, не отмечали этот праздник Рождество, потому что он, по их мнению, плохой и не соответствует их учениям. Ну и начнем. Подзаголовок называется «Библейский ответ». Ну это понятно, что слова руководителей секты, ну вот они, в общем, пишут нам, объясняют. В Библии не упоминается дата рождения Иисуса. Не говорится в ней и о том, что нам нужно праздновать его день рождения. Ну да, так же, как и не говорится, что не нужно праздновать его день рождения. Да, такого нет. В энциклопедии, пишут эгоисты. энциклопедии, значит, они решили воспользоваться. Какое право имеют? Авторитетный источник. Очень. Это важнее, чем Библия даже. Да. В энциклопедии Маклин така. И стронго отмечается, празднование Рождества установлено не Богом и не берет начало в Новом Завете. Заголовок в, в, этой, в этом гуске называется «Библейский ответ». Но здесь откуда-то вдруг появилась энциклопедия. Интересно, а где тут Библия? Без понятия. И также они пишут еще, что празднование Рождества установлено не Богом. Не, ну естественно, не Богом, мы-то ну, знаем. Да. Ну и яговисты же считают, что если... Богом не установлено, то отмечать день рождения, ой, отмечать Рождество не следует. А посиделки, значит, с бухлишком на природе установлено Богом, да? Да. Почитаем дальше этот кусочек. Исследование происхождения Рождества выявляет языческие корни этого праздника. В Библии ясно видно, что если мы поклоняемся Богу неприемлемым для Него образом, мы тем самым оскорбляем его, пишут нам иеговисты. Исследование происхождения Рождества выявляет языческие корни этого праздника. Какие такие языческие корни могут быть в праздновании Рождества Иисуса Христа? И почему выявляет? Ну вот как вот иеговист сидит, например, да, без рук совета, и такой, а Рождество наступило, ой, оно выявляет языческие корни, да? То есть если пока рук совет не скажет, Яговистам, он а даже не, не, не додумается, да, да, или не яговист, или даже обычный человек, который сел отмечать Рождество Христово, то есть он знает, что это Рождество Христово, то есть Иисуса Христа. Ну, некоторые, конечно, даже об этом не задумываются, для них там елка подарки, и что такое Рождество Христово, для них это просто набор слов. Но в целом люди, которые ну, как бы верят в ну, Бога, там, там, Иисуса Христа этого, они понимают, что это... Рождество их так называемого спасителя. И им там все равно на эту там елку или кто там что наряжает, им там все равно на эти подарки. Они просто отмечая, почитают Иисуса Христа. И причем здесь языческие корни. Ну, если они, сейчас этот праздник язычества не имеет никакого отношения. Mm -hmm. Абсолютно. Вот, кстати, дальше об этом написано. Давайте да, вот почитаем. Сейчас проверим, что там они написали. Что за корни такие? Да, вот под заголовок у них такой. Происхождение рождественских обычаев. Сейчас мы про рождественские обычаи почитаем, как они их расшифровывают. Вот первый пункт. Празднование рождения Иисуса. В энциклопедии, опять они пишут, опять ссылаются на источник, который еще важнее, чем Библия. Что говорится в Библии о Рождестве, называется статья. Да, в энциклопедии. Да, 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 сами на энциклопедии ссылаются. В энциклопедии, значит, World Book отмечается. Первые, христия... Первые христиане не праздновали его дня рождения, ну, в смысле Иисуса, поскольку считали празднование дня рождения любого человека языческим обычаем. А вот и теперь, иеговисты, следите за ходом мысли. С чего вообще эти писатели, э, вернее, ну, авторы этой энциклопедии решили, что они не отмечали, они что, спрашивали у них? Ну, они, наверное, были, скорее всего, историками. 
Но тем не менее, они точно не могли знать, отмечали они его или не отмечали. Ну да, просто если в Библии не написано, что они не отмечали, это не значит, что они не отмечали. Потому что в так называемом Новом Завете там написана ну, как бы основная мысль, которую хотят донести там, о царстве, там, проповедовать туда-сюда и все. И это не, ну, не такие важные как бы, события на тот момент для них, чтобы их описывать в Библии. Вы же сами говорите, что это священные писания там, о Боге, о Его Сыне Иисусе Христе. Зачем такие мелочи вносить в Библию? Ну, как бы, понятное дело, что никто не может проверить, отмечали они или нет. Но в любом случае, если не написано, это не значит, что не отмечали. Ну, и смотри, они написали, что они считали этот праздник языческим обычаем. То есть в Библии, по-моему, такого нет. Ну, типа других народов языческие. Язычники это как другие народы, и, типа там отмечали римляне, отмечали там египтяне. Ну, сами ученики же не считали так. Не написано, что они вот считали это языческим э, праздником, и поэтому не отмечали. То есть такой ну, четкой да. формулировки в Библии нет. Не, не, Иисус никогда не говорил, не отмечайте день mm -hmm. рождения. Это языческий праздник. Нет в Библии такого, что не надо отмечать. Или апостолы, например, после смерти Иисуса говорят, ой, не-не-не, там корни у них языческие, мы не будем отмечать. Такого, блин, нет вообще в этом самом. да, то, что там Библия описана пару дней рождений, они описаны не для того, чтобы показать, что это плохо, а для того, чтобы показать, что какие-то события а, совершились, а, которые там, затронули косвенно или напрямую вот этих вот всех деятелей, которые ну, да, были, этих, да, этих, да, все эти, всех этих персонажей, скажем так. Да, вот то и есть... все. Только для этого, а не для того, чтобы сказать, О, ужас, какой кошмар. Да, все, кто был связан э, непосредственно с Иисусом и его деятельностью, просто попали случайно, например, на этот праздник или не случайно, да, на какой-то да, день рождения. там дело не в день рождения было, а в том, что там произошло, что там у, у фараона там э, на дне рождения отрезали голову, одному из слух, виночерпию, по-моему, уже не помню кому. Угу. А у, в Новом Завете написано о смерти Иоанна Крестителя. Просто как эта смерть произошла, как жестоко с ним поступил царь. И просто попал на день рождения. Да, вот и все. Ну что, поехали да. дальше. Значит, второй пункт, пишут иеговисты, значит. 25 декабря или 7 января, ну это по православному, нет никаких доказательств того, что Иисус родился в этот день. Церковь выбрала эту дату, вероятно, потому, что она совпадала со временем языческих празднеств, празднеств которые устраивались в период зимнего солнцестояния. И здесь, друзья, опять заметьте, пишут и яговисты, церковь, вероятно, выбрала. То есть они даже сами не знают, но уже пишут ну, да. об этом. Вероятно. Ну, то есть может быть, а может и не быть. Может, а может и невероятно, а может и не поэтому. В любом случае, по какой бы причине церковь не выбрала дату, они, вы, они захотели почтить, э, скажем так, память или что там Иисуса Христа. Самого Иисуса Христа. Да. да. Что, Иисус чтобы Христос. люди не забыли, что был не, там Иисус, который там пришел, за всех умер. Вот для чего это сделала церковь. Ну уж точно не для того, чтобы а, как-то там с этими праздниками связать. А то они так написали, знаешь, Вероятно. получается, что Иисус как будто какой-то плохой персонаж такой, что его день рождения главное отмечать. Даже если они не знают, когда этот день рождения был у Иисуса, они его отмечают. Ну, как бы, да, как ты говоришь, почтить память. Это же Иисус родился, это ж не какой-то там, там сатана или дьявол родился, они его отмечают. Они прям, знаешь, с такой точки зрения, ну, с такой стороны подают, с негативной, как будто это плохо. Знаешь, что Иисус родился, и его этот день рождения как бы отмечают. Ну да, получается, что они как будто радуются, что Иисус родился, и хотят ну, в общем, втюхать <laughs> все это другим людям, чтобы люди знали, что был такой персонаж. Ну, был, не был, это, конечно, уже другой вопрос. Но ну, в любом случае, согласно Библии, он был. И почему-то яговисты не стесняются праздновать день рождения ребенка. Причем сами говорили, когда вот еще годик. Ну, как вот ему годик не отметит? Ты же радуешься, Отмечаю. он же целый год прожил. <къех> ну, так и чего? А когда два года? Два года не прожил... Поэтому, ну, понятно, что для чего это делается, чтобы сказать, что мы не от мира. 
Естественно, вы не от мира, вы вообще непонятно от чего. С похмелья. Точно, что вы из Бадуна, а не от мира, не с мира. Так, ну давайте почитаем третий пункт, который написан с Бадуна руководителями этой секты. Значит, пишут они. Подарки, застолья, приглашение гостей. Это что-то такое плохое, сейчас они расскажут. Это ужас. Ну нахер. Какой ужас. Подарки Я дарить это... Даже страшно читать. Ну, давай почитаем. Давай. В американской энциклопедии... Что? Опять? Еще в одной, в очередной... Друзья, понимаете, это просто уже, это уже днище. Говорится, Сатурналии римский праздник. Сатурналии какой-то придумали. Причем здесь Сатурналии мы, конечно, не знаем. Но Вы вот... вообще знаете, что это за праздник? Вы его отмечаете? Ага. Римский праздник, который отмечали в середине декабря. Ну хорошо, отмечали себе. А породили, этот, значит, Сатурналии, породили множество веселых рождественских, рождественских традиций. То есть эти Сатурналии, э, утверждают яковисты, породили множество веселых рождественских традиций. Ну замечательно. Ну, дальше почитаем. Например, этот праздник для нач... дал начало обычаям устраивать пышные пиршества, дарить подарки и зажигать свечи. Это очень плохо, да? Это ужасно. Ты что, свеч... свечку зажечь? А подарок подарить? Это... Чур, чур, чур тебя. Яговисты, вы не дарите подарки друг другу, да. нет? Это... А, дарите, да? Непонятно тогда почему. Да. В Сатурналиях, пишут они, в книге. Повседневная жизнь Древнего Рима через призму наслаждений сказано. Опять, видите, не в Библии, а в книге в какой-то. Непозволительно было воевать, не воевать, вернее, не работать, не учиться. Из домов доносились песни, повсюду начинались импровизированные танцы, попойки, оргии, азартные игры. Все было позволено. Прям как у яговистов, да, яговисты? Согласитесь, это что у вас там орги устраиваются? От ваших, вашими там маньяками, вот этими всеми педофилами. педофилами. Интересно, а в этой американской энциклопедии не написано, почему христиане и секты свидетелей Иеговы носят на пальцах персни с масонской символикой? Это ничего ну, нормально? Да, это нормально. Откуда это породилась, эта традиция у руководящего совета носить, значит, эти персни? Ничего не написано в американской вашей энциклопедии, нет? Еще не дописали, надо дописать. Да, надо. да. Внимание, вопрос. Откуда появилась у вас такая традиция? Какие она там корни носит, да? Да, вот они любители, конечно, вот доклепаться до какой-то там истории, что там раньше, когда-то в, в древности, там попойки были, оргии. Ну, во-первых, попойки устраивают и свидетели Иеговы. Правильно же? Да, да мне что? это нравится. Аперитивчик, охренеть. Ну, да. Мы с Инной ну, вам мне неоднократно информации. рассказывали, да. Доносим. Оргии там были, азартные игры. Ну хорошо, но это ж не значит, что теперь люди устраивают оргии. Оргии, да, на Рождество. Почему такая ассоциация вот с этим? Если раньше это было, то значит и сейчас должно быть. Ну нет, люди нормально себе да, спокойно люди собираются отмечают. семьями, отмечают. Для них, для некоторых это просто повод собраться с семьей или друзьями, встретиться. Отдохнуть. Там, потому что часто долго не видятся и так далее. Отдохнуть, друг другу подарки подарить, какие-то прият... приятно сделать близким людям. Людям, порадовать их по своим присутствием подарком да чем угодно вкусно покушать в конце концов еще дополнить как как приятный бонус ну мало ли кого да. какие там потребности да, и, вот и и, да. А, а то начинаются орги азар, азартные игры хорошо даже если это было какое-то отношение имеет к современному Рождеству. Они, наверное, по себе судят. Это она, у них там Да, у них там по-любому, там на Равифиле, как начинают. В этом, в, в Орвике, в Орвике, там, Орвике там, там, да. Хе-хе, да. да. мы вас на чистую воду выведем. Да, ну да, что, да. давай следующий пункт. Давай. Пункт номер четыре. Рождественские огни. Ого-го, это вообще, это тоже супер ужасно. Страшно, очень страшно. Согласно энциклопедии, энциклопедии религии... Опять энциклопедия. Да когда же уже библейский ответ-то будет? Это... Вот и яговисты, вот вы когда читаете вот эту статью, вы не замечаете, что в каждом пункте ссылка на энциклопедию, не на Библию, вообще на Библию никаких ссылок нет, только на энциклопедию. Да, ни, ни одной нету ссылки. Согласно энциклопедии религии, ладно уже, понятно все с вами, европейцы украшали свои дома зажженными фонариками и ветками вечно зеленых растений 
чтобы отпраздновать зимнее солнцестояние и отпугнуть злых духов. Во-первых, это элементарно красиво. Когда зимой, вот, например, зима, да, ну, у кого-то есть регионы, где все зеленое круглый год, а вот у нас выйдешь, вот как, когда нет снега, ну как-то вот прочновато все-таки на улице, а елки а какие-то там наряжены на улице, какие-то фонарики там у кого-то горят, это, это красиво, как говорится, ну... И... Настроение поднимается. Настроение поднимается Такое. просто потому, что ты украшаешь даже ту же природу, даже мы ходим, там кто-то елку нарядил красивыми какими-то там там конфетами, возле супермаркетов стоят красивые елки, огни. Это просто красиво и радует глаз, это хорошее настроение. И, и как меньше всего люди думают об этой энциклопедии религии и о злых духов. Игорь, вы, походу, не умеете веселиться, радоваться жизни. У вас, у вас ваш руководящий совет все в черных тонах вам так подает, все плохо, рождественские огни это плохо, фонарики это плохо. Вечно зеленые растения это плохо. Причем, заметь, ни одной ссылки на Библию и яговисты. А, это... я, а я сейчас сделаю ссылку на Библию. Ну, я так не буду напрямую. Когда родился Иисус, это чуть-чуть на третий пункт вернемся про подарки. Что там сделали эти как их, пастухи? Они же принесли ему подарки. Вот и дарят на Рождество подарки друг другу, как Иисусу пастухи. Да? Забыли, ребята, что Иисусу приносили подарки в день его рождения обрадовали, что он родился. Вот и носят подарки друг другу. Может быть, это оттуда пошло, а не из вашей американской энциклопедии и прочих традиций, как вы там говорите, языческих. Не задумывался об этом никто, нет? Попали, попались яговисты. Ну, напишите в комментариях яговисты, нам будет очень интересно ваше мнение. Вероятно, да вероятно, а в итоге фактов никаких нет. Статья такой из пустого в порожнее льют вообще. Энциклопедия, энциклопедия, а вы в Библии покажите, где нельзя отмечать Рождество Христова. Может, они вообще против Библии? Ну, такое ощущение складывается, потому что они все энциклопедиями кроют. Энциклопедиями И своими публикациями, и все. Они, наверное, да, против, точно. Так, ну тут еще у нас пункты остались. Два пунктика. Пятый пункт. Амела астролист. На Западе эти растения часто используют в качестве рождественских украшений. В американской энциклопедии, mm. молчу уже, друзья, молчу, говорится, говорится, друиды наделяли амелу особыми магическими свойствами. Мы даже не знаем, кто это такие. А вечно зеленому астралисту поклонялись как символу возрождения солнца. Даже если это правда. Ну, яговисты любят приврать, конечно, там от себя тяну написать. Даже если это правда. Кто сейчас, опять вот повторимся, сыны, кто сейчас этим занимается? Кто поклоняется этому всему? Люди даже не знают, кто это такие. да. Интересно, вот они говорят, там, традиции, обычаи, там, туда-сюда. А вы, яговисты, не хотите рассказать, откуда у вас взялся обычай ношения галстуков? Откуда вообще галстуки произошли? Не хотите в американской вашей энциклопедии посмотреть, mm? по почитать? Mm? А то, видите ли, люди там елку нарядили, или там что-то там амелу с, с, с устралистом, и там огонек зажгли. А то, что вы с вот этим вот ходите, не хотите ничего людям рассказать? В энцикло... Откуда пошло? В энциклопедии вашей открыть и показать, как людей вешали на галстуках, да? Это янки, англи, англичан, да, там кого-то а вешали. Такое? Что там мы там читали уже, не, не столь важно. И кому, кстати, интересно, можете погуглить сами, посмотреть. Обычно носить галстуки, которые так обязательно должны носить братья из собраний. Ну, да, там убьют тебя, если ты без галстука придешь или там выступишь. А, -а, -а. а перстни, вот она уже говорила, перстни, это что такая за традиция? Ничего, что в, если зайти в, в Америке, там видео мы смотрели недавно, ребята заходили в какую-то там... А, музей. Музей, да, музей, музей заходили, масонский музей, и там эти печатки, вот так вот выставлены, и написано, ну, масонские атрибуты. Вот эти печаточки, перстни все на, на пальцах руководящего совета, они точь в точь такие же, как в этой самой, выставлены на показ людям. Вы ничего не хотите, руководящий совет, сказать своим адептам э? по поводу галстуков, печаток, вашего алкоголизма? Ай -яй -яй -яй. Даже в Библии написано, что э, как там, пусть ваше сердце не отягощается пьянством и обжорством. А глядя на этих... 
руководители секты, Мазанников. они там и пьянствуют, еще и обжираются в придачу. А Рождество не, 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 не отмечать. Это плохой праздник. Плохой. Вообще не веселитесь. Они хотят сделать так, чтобы они вообще не веселились. Да, чтобы они могут они только... только... Да. А, что да, ну, вот они могут только отмечать этот, вот эту вечерю. Вечерю, да. Ну и так Ой. просто бухнуть там на выходных. Сухотища. А, еще знаешь фишка? Они отмечают эту вечерю, друзья. Вообще эта фишка, кто не знает про эгоистов. Единственный праздник, который можно отмечать, это вечерия. Вот они, свадьба. Ну как? Да. Ну свадьба, да, да, свадьба. Кстати, там после свадьбы у них попойки. Вот у нас э, знакомая, с которой мы изучали, они после свадьбы своей дочери пошли на поляну и а, сидели там, бухали тупо. Шашлычки, пивко. Шашлычки, да. маршлычки. А у других свадьбы мы смотрели, они выставляли в Инстаграм сторизы, ну там просто какие-то другие ребята. Все там в порядке. И танцуют они как мирские, и пьют они как мирские, и беленькую, и красненькая. Все, все, что там, все, что горит, они пьют. Поэтому все нормально там у них с этим. А на Рождество елку народите ни в коем случае. Да, да. Духов, духов это, привлечешь духов. еще не тех да, зл, злых духов. Ну, и, кстати, яговисты говорят, что духа уже вот этих всех на земле нет. Поэтому даже если кто-то пытается кого-то привлечь, он никого не привлечет, потому что уже эти демоны и все, все эти существа уже, типа, по словам яговистов, не так, обитают на земле. Уже не актуально получается, да, вот это вот ваше а, что там огни, амелое по поводу духов. Оно актуальным быть не может. Вы же сами говорите, что уже все, нет никаких демонов. Только где вы это нашли, это уже непонятно, да? Пусть у кого перепоя. Угу. Ну что, последний пунктик. Шестой пункт, последний. Рождественская елка. Ну, естественно, как же без нее. В британской энциклопедии говорится, языческое поклонение деревьям было распространено в Европе и сохранилось там после обращения людей в христианство. Сегодня поклонение деревьям сохранилось в обычае ставить рождественское дерево при входе в дом или внутри дома во время зимних праздников. И э, снова хочу такую, такую, заметить такую небольшую вещицу. Они пишут, что сегодня поклонение деревьям сохранилось в этом обычае. Этим самым руководители секты свидетели Иеговы пытаются внушить людям, что у них сохранилось... Что как они бы, поклоняются поклонение деревьям. сохранилось, да. А на самом деле ни у кого ничего не сохранилось. Елку люди домой берут лишь, бы, лишь для того, чтобы украсить, чтобы это было как бы, ну, дом, потому красиво. что скоро Новый год. А, потом, а Новый да. год, в отличие от Армагеддона, настает каждый год. И он действительно настает, в отличие от Армагеддона, -то, горы -то вашей Мегида. Никак не рухнет вам на голову гора ваша, которую вы ждете. Еговисты. По поводу горы. <coughs> рухнет, не рухнет. Уже все рухнуло. Да, все рухнуло. Фишка еще, знаешь, в чем? В том, что они на елку, короче, гонят беса, что она такая, там, всякая, там, обычаи, главное, какие-то сохранились. А сами на праздники, на свадьбу дарят цветы. Вот это вообще прикол для меня непонятно. Вы поклоняетесь цветам. Да, у вас сохранился, какой у вас обычай сохранился с цветами, яговисты, напишите, пожалуйста. Да, почему вы вдруг дарите мертвые растения, потому что срезанные цветы, это уже мертвые цветы. Взяли, сорвали, да, просто тупо И цветы принесли. себе росли, никого не трогали, не трогали яговистов, да. да? Еще же вы выбираете букет покрасивший, да? А лишь бы какой там не подойдет. Вот так вот и люди с выбирают С бантиками, прям как елка с бантиком, да, только вместо елки mm. цветы. То есть, в итоге, получается, самим, значит, можно дарить цветы, значит, там где-то можно собираться бухать. Или просто ставить, украшать дом цветами, да? Да, да. Значит, можно себе там брови татуи, тату, как там, тату, татуаж, да? Тут ну, какой-то там пудровый еще какой-то. Временный. Там, да. Краситься, как непонятно что, с такими когтями ходить. Да, как прости господи. Ходишь уже елки, да? Точно, яговиз, можно. Бус на себя нацепят, то что же елка новогодняя. Елку не надо, они отрываются. Яговизку после декварти будет вместо елки. И звезду сюда прикрепить, бегать вокруг нее, эти хороводы мотать. 
Ой-ой-ой. Вот это вот такое вот лековисты вы несете. Вернее, не вы несете, а ваш руководящий совет вам впаливает, а вы, блин, все хаваете. Вот согласитесь, вы все схавали, лековисты. Вот тут реально напишите, вы все схавали, все 6 пунктов из энциклопедии схавали. Кстати, так и хотела добавить. 6 пунктов, все, статья закончилась. Все, все... Хоть бы где, хоть бы одну, один стих хоть бы из Библии привели. Какой-то там, вы, в Исаи что-то там привели, да, Исаи, по-моему, там что-то вверху было. Ну, который, а, вообще, по... который вообще не по теме, давай хоть почитаем, что они там рассказали. Где-то там в верхних пунктах. Так, а, 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 а исход, исход даже, исход. Это во вступлении. Во вступлении. Что исследование происхождения Рождества является языческим... А, неприемлемым способом. языческие mm -hmm. корни. Mm -hmm. Да. Неприемлемым способом. И тут, короче, исход. Тогда Аарон... А, значит, исход, 32 глава, с 5 по 7 стихи. Может, кому интересно? Mm -hmm. Тогда Аарон построил перед теленком жертвенник и объявил. Завтра праздник, посвященный Иегове. Иегове, кстати. Иегове. Ага. Не теленку. На следующий день люди встали рано и принесли все, сожжи, все сожжения и мирные жертвы. После этого они сели есть и пить, а затем стали веселиться. Стали веселиться, иеговисты. А вам нельзя этого делать. И Егова сказал Моисею, а скорее спускайся с горы, потому что народ, который ты вывел из Египта, поступает мерзко. А, понятно. Иеговисты, свидетели Егова, они же иеговисты. Ну да. И... Хотя они говорят, что не христиане. Расскажите да, да, яговисты, Мы яговисты, Библию да. всю прочитали, мы знаем, христиане вы или яговисты. Они яговисты, прикрывающиеся христианством. И поэтому да, да. им особо нельзя веселиться, как вот и тем людям в, в древности, когда Моисей их водил, он же говорил, а пойди там им сейчас звездюлей надавай, а, потому а что они А слова что Старый Завет упразднен. М? Упразднен же, говорите. А, упразднен. Когда или, им не выгодно. Или когда вам выгодно, вы сразу к нему обращаетесь, к Старому Завету. Почему-то ни с того, ни с сего. Я помню, когда с Одеждой у нас был разговор по поводу юбок и все дела. Галстуков. Галстуков, да. Старейшина такой стоит, а мы еще так только первый раз задали вопрос. Он такой, типа, мальчик, сейчас я тебе покажу. И такой листает, второзаконие открывает, где написано, что женщина должна носить женскую одежду. А мужчина мужскую. А я говорю, ну, брюки женские аж. <смех> не мужские, блин. Вот ты, говорю, одень женские а, джинсы или женские брюки. Мы посмотрим на тебя, как тебе пойдет. Ну, да. <смех> на кого ты будешь похож. И мы стоим такие, он в мужской одежде, я в женской. Ну, только не вот, вот этой дебильной, там, с вот этими, там, давками, там, вот этим всем бредом. А ну, обычно, вот как сейчас, я же в женской футболке, в женской, <смех> в мужской футболке. Вид даже что, да? Ну да. Куда. На дурачка, короче, съезжают. Ну, видно же, что женское это женское. Сейчас уже так. А им же ж надо их э, правила организации, они хотят их под, под Библию. И они готовы сначала сказать, что оно упразднено, а потом, если оно под их... Э, это даже не правило, это там, не знаю, их, их тоталитарный режим. Если mm -hmm. им надо втюхать mm -hmm. под него, то они тебе из любого найдут и прилепят то вообще, которое не относится к теме, то есть возьмут с одного места, там вставят в другое. Мы Когда мы, ну, частенько там бывало, что-то как, что-нибудь как звезды дадут, извините за выражение, а ты такой смотришь Библию, я говорю, так это не к этому относится, это вообще к другому относится. А здесь они даже не, не удосужились привести, ну, какой-то пример адекватный, чтобы человек, который, даже который не читал Библию, чтобы он увидел, что, ну, блин, а где-то, потому что называется статья «Что говорится в Библии о Рождестве?» Ну так что в Библии это говорится? Ничего не говорится в итоге. Да, а, да, только в энциклопедиях. Мало того, что в энциклопедиях э, говорится о том, о чем они пишут, у них еще вот согласно энциклопедии религии, представляете, друзья, есть энциклопедия религии какой-то, и они оттуда берут информацию. А для них это должно быть вообще табу, потому что для них... Это ж мирское. Мирское, это, это другие религии, они ж ненавидят все и, религии. И не авторитетный мы с источником быть не может. Потому не что может. единственный авторитетный источник, который должен быть для вот, религиозников, вот это, это да. Библия. Никакие трактаты, никакие энциклопедии, никакой ничего. Угу. А если они берут из энциклопедии религии, это все равно, что они пойдут, например, в какую-нибудь православную или католическую церковь, и спросят и, там, да, как скажут, надо. Мы вот были там у батюшки или у папа. Он сказал, что НЛО, неопознанные летающие объедки, не выносят батюшек. Они их на дух не переносят, чуют издалека и исчезают там, где появляется священческая борода. Вот вам и вся Библия. А потом они говорят, у нас все по Библии. 
полностью разоблачение писулик свидетелей Иеговы. Смотрите, друзья, вообще просто в хлам. Мы показали вам, что ничего общего с Библией нет в этих писульках руководящего совета. Они не могут привести никаких аргументов, ну, только из каких-то других источников. Так это, я сейчас могу тоже там кучу... Да, мы можем найти другие источники, источники какие-то, которые опровергают все, что они тут написали. Все, что не говорят э, их религия по Библии, это все ложь, потому что, вы видите, друзья, одни энциклопедии и, как бы, не знаю, ну, что еще можно сказать. Еговисты, если вы до сих пор еще верите вот в эту всю бредятину по поводу праздников, то, не знаю, я могу, можем только вам посочувствовать сильно, потому что Нормально человек увидит, что здесь они пытаются выкрутиться как-то, что не угодно им, чтобы вы веселились, они как-то хотят вас вытащить оттуда. Библия не могут подкрепить это все, подкрепляют энциклопедиями. Все. У меня все. Ну там не сколько даже веселились, а еще сколько... Вот чем больше вам запретов, тем больше будете слушаться, и вами будет легче управлять. Это давным-давно понятно, если прочитать Библию, все эти законы моисеевские, сколько было запретов, чтобы загнать вас в эти страхи, что нельзя, поэтому, а то вы будете не год и Егове и так далее. Вот Абсолютно. для этого. Ну и, конечно же, когда вы будете жить в страхе, вами можно крутить, вертеть как угодно, втюхать любую вам информацию в голову, любой библейский стих, который вообще не относится к делу, или то, что уже прошло, они вам скажут, что это все будет. И, естественно, чтобы вы денег побольше несли на дело своего так называемого царства. Да, не тратили, чтобы на праздник, да. на праздник чтобы не да. тратили. Да. Они-то не могут вам там, ну, выпивать там вам можно, поэтому они не могут запретить, проконтролировать, да, сколько вы там бухла выпиваете. Да. А вот как бы хотя бы с праздника у вас выдернуть, чтобы вы там не отмечали это, они вот могут. Да, вас... лучше деньги, которые вы хотите потратить на праздники, <свят> потратьте на пожертвования руководящему совету, а они уже сами там без вас отметят, как надо и какой надо праздник, купят себе йогу, какую захотят, и что там у них еще, амелу там, астралисты и все остальные языческие бричандалы. Да. Так что советы еговисты вам совет на совет дня. Жертвуйте с радостью руководящему совету. Да. И не радуйтесь ничему. И не радуйтесь, да. да. Не читайте почаще энциклопедии. Не заглядывайте в Библии. А то, что так можно узнать ненужную информацию, разомбироваться и выйти из секты. Очень легко можно выйти из секты. Если Вообще хорошо посмотреть. Да. Почитать Библию внимательно. Да. Сначала до самого конца. И увидишь, что нормальной там... последовательности да. в правильной. И увидишь, что там нет никаких там, запретов на праздники, там, на что-то еще, что там запрещает да. эгоистам. Хотите отмечать и хотите нет. Ничего там никто не запрещает. Вообще. Вообще. От слова совсем. Так что, эгоисты, не слышу поздравления с Рождеством. Пишем, пишем. Не стесняемся. Выходим из секты, пишем, поздравляем друг друга. Ну, как бы все, да, наверное, будем на этом заканчивать. Да. Всем желаем, друзья, хорошего отмечания Рождества. Кто там что отмечает? Новый год там с, э, с праздником, там кто-то ну, с наступающим. У кого-то уже наступил, у кого-то только наступает. Поэтому желаем вам всего хорошего, что вы там сами себе пожелаете. И желаем вам не вестись на вот эти все писульки. А мы будем с Иной, в свою очередь, разоблачать их и показывать вам, как они манипулируют людьми и этими яговистами, которые сидят в этой секте. Да. На сегодня у нас все. Всем хорошего настроения и до следующих разборов полетов. Да. Всем пока, друзья. Пока, пока.